गाइस व्हाट्स अप कैसे हम सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड जी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस यहां पर नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं और ये है वीडियो नंबर 12 इससे पहले तक मैं 11 वीडियोस ऑलरेडी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोमिनेंट है चैप्टर वाइज है जो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगी ये वीडियोस मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपके ये पर्टिकुलर एग्जाम्स हो नहीं जाते तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन के बटन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो के टाइम टू टाइम मिल सके आपको और आप टाइम से सोल्व कर सके नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे सो so, इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया वो है हाइड्रोजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वेटेज की बात कर लेते हैं वेटेज है यहाँ पर तीन से चार क्वेश्चन इसके पूछ ले आते हैं और मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए वो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है सो so, ये आपका मोरल बूस्ट करेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सो so, इस वीडियो का फायदा आपको कब मिलेगा इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पोज करोगे और अपने आप से क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करोगे उसके बाद मेरे आंसर को आप सुनोगे और अगर आपका आंसर सही है और अगर आपका कॉन्सेप्ट भी सही है तो इसका मतलब आपको प्लस फोर मार्क दे देने और अगर आपका नहीं है सही तो आपको क्या करना है माइनस वन मार्क ईमानदारी से अपने आपको देना है और वैल्यूएशन करना है मार्क्स का और फिर उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को लिखना है ताकि मैं आप लोगों को मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकूं गाइज दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप जानोगे कि आपको कितना आता है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला सवाल क्या कहता है हाइड्रोजन इज बहुत सिंपल क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इलेक्ट्रो नेगेटिव है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है नीदर सो so, आपको इसका जवाब देना है वीडियो को पोस्ट कर लो आपका आंसर क्या है जरा फटाफट से बताओ सो so, चलो मैं आपको आंसर करूं सो दिस इज सी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है बहुत सिंपल है क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन हो जाता है और मेटल के साथ भी कंबाइन हो जाता है मतलब ये है कि एच प्लस भी ये शो करता है और एच माइनस भी शो करता है सिंपल सी बात है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू डाई हाइड्रोजन हैज ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके आंसर चांसेस बहुत है आने के क्योंकि बहुत बार पूछा गया है डाई हाइड्रोजन के इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है टू आइसोटॉप्स एंड नो आइसोमर्स सेकंड देखो थ्री आइसोटॉप्स एंड टू न्यूक्लियर आइसोमर्स तीसरा देखो थ्री आइसोटॉप्स एंड टू ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड फोर्थ देखो टू आइसोटॉप्स एंड टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स तो यहां पर देखो टू आइसोटॉप्स वाले तो वैसे ही खत्म हो जाता है सबको पता है कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं कौन सा एच H12 वन टू एंड एच वन थ्री हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रिटियम बोलते हैं इनको तो या तो आंसर इसका बनेगा कौन सा B या फिर C अब इसमें से चॉइस लेनी है आपको कौन सा होगा तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा B इसके दो न्यूक्लियर आइसोमर्स भी होते हैं जिनको हम लोग पैरा हाइड्रोजन और ओर्थो हाइड्रोजन कहते हैं ठीक है सो ओर्थो हाइड्रोजन में तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो बेसिकली बेसिकली एक ही डायरेक्शन में होती है और पैरा के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो क्या होती है एंटी डायरेक्शन में होती है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो चलिए इस फटाफट से थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यहां से सवाल क्या पूछा है द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्ट अब देखिए ये अगर वर्ड आपने नहीं पढ़ा ध्यान से तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक्सेप्ट के बारे में पूछा है कि यहां पर कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता ही नहीं है ये सवाल है आपसे तो अपना आंसर लोक कर दो फटाफट से फिर मैं आपको आंसर बताता हूं तो चलो आपने लोक कर दिया तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ए अगर आप सही हो तो प्लस फोर ईमानदारी से और गलत हो तो माइनस वन ठीक है फर्स्ट आंसर बनेगा कॉपर कभी भी एचसीएल से रैक करता ही नहीं है यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जबकि एफ ई अगर स्टीम में जाओगे ये देखो गैस लिखा है मतलब स्टीम तो यहां पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है और सोडियम तो एक्टिव है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है नहीं हाउ लेकिन कॉपर जो है वो एच सी एल यहां पर एच सी एल को क्या नहीं करता है बेसिकली एच सी एल से रेक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता लीज रिएक्टिव होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं हाइड्रोजन कंपेरिजन में ठीक है सो नेक्स्ट है यहां पर द ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट बाय द हाइड्रोजन इन वेरियस कंपाउंड ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए अपना आंसर लोक कर लो तो चलो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ये प्लस वन भी दिखाता है माइनस वन भी दिखाता है और हाइड्रोजन केस में क्या होगा जीरो भी दिखाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट ये बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट द सेलीन हाइड्राइड सेलीन हाइड्राइड किसको बोलते हैं
और नन ऑफ दीज इसका आंसर है नहीं तो इसका आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो फटाफट से सिंपल सवाल है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वॉटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है देखो सिंपल सी चीज बता देता हूं यहां पर आपको एनायंस को ध्यान रखना होता है और एक्चुअल में आपको जब भी बाई कार्बोनेट्स जहां पर दिखाई दें या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दिखाई दें तो वो आपके टेम्परेरी के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल तो आपका सीधा सीधा आंसर बनता है इसका बी तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट आपको दे रखा है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेवन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो यहां पर देखिए आपको पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो तो टेम्परेरी के लिए होते हैं सो वो परमानेंट के लिए नहीं है ये भी नहीं हो सकता ये भी टेम्परेरी के लिए है तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते तो इसका आंसर अब दो में से कोई है और एक्चुअल में सल्फेट जो होते हैं कैल्शियम के वो परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो एक्चुअल में आंसर बनेगा इसका बी नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है आप इसका आंसर दीजिए वाटर कैन बी टेस्टेड क्या वाटर को आप टेस्ट कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो ये सवाल है क्या स्मेल से नहीं क्या टेस्ट से नहीं क्योंकि ना तो स्मेल होती है ना टेस्ट होता है तो आप कैसे कर सकते हैं तो सी आंसर दोगे या डी फटाफट से बताइए तो एक्चुअल में सी इसका आंसर हो ही नहीं सकता यहां पर हाइड्रेटेड लिखा हुआ है ठीक है आपको सूखा लेना पड़ेगा कोई भी सोल्ट लो तो तो आपको एन हाइड्रा सीयूसीएल जो कि व्हाइट व्हाइट कलर का होता है वो किस में चेंज होता है पानी में डालने के बाद ब्लू कलर में चेंज हो जाता है पानी सूखा हुआ पानी पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर तो इसका आंसर बनेगा डी अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो आप आंसर दे देते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कहता ब्लीचिंग ब्लीचिंग एक्शन ऑफ एस इज ड्यू टू आप एस्टोटो का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है क्योंकि क्योंकि फटाफट से बताओ अपना आंसर क्या है तो मैं बताता हूं आपको फटाफट से तो इसका आंसर बनेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्योंकि एस्टो टू का नेचर कैसा होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है इसीलिए ब्लीच में काम आता है कम ऑन गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगला सवाल चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है इसके अंदर वॉट वुड वट वुड हैपन वन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस टू ओ टू इज एडेड टू एफ एस ओ फोर अगर आपने एफ एस ओ फोर में एस टू ओ टू को एड कर दिया तो क्या होगा ये सवाल आपसे पूछा गया है तो देखो यहां पर इसका जवाब कैसे दोगे एफ ई एसओ फोर नाउ लुक एट एफ ई एसओ फोर और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया एस टू ओ टू तो एक्चुअली एस टू ओ टू क्या करेगा इसका क्या कर देगा देखो यहां पर एफ क्या है प्लस टू स्टेट पर है तो इसको ऑक्सीडाइज करके वो कहां ले जाएगा प्लस थ्री स्टेट पर लेके जाएगा बहुत सिंपल सी चीज अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो आपका हो जाएगा इसका मतलब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब क्या होगा एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय एफ ई प्लस टू डी आंसर बनेगा इसका अगर आपने डी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो अगले सवाल ले लेते हैं फटाफट और ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में अ डिल्यूट अब ये सबसे अच्छे सवाल होंगे इन सभी क्वेश्चन में अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ एस्टो टू इज लेबल्ड एस ट्वेंटी वॉल्यूम अब इसका मतलब समझिए अगर किसी ये एक बीकर है और इसके अंदर आपने एच टू ओ टू भरा हुआ है ठीक है तो उस पर लेबल लगा हुआ है लेबल कितना है ट्वेंटी वॉल्यूम सो आपसे पूछता है ट्वेंटी वॉल्यूम तो बताइए इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी है बहुत अच्छा सवाल है तो देखिए आपको मैं सिंपल सी चीज बताता हूं इसके अंदर जब भी आपको यहां पर वॉल्यूम दे रखा हो बेसिकली तो ये मतलब क्या होता है इसका जरा उसको समझ लें इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ट्वेंटी एम ठीक है एस पर बात हो रही है एस पर ही सारी बातें होती है यहां पर ट्वेंटी एम ऑक्सीजन देगा कितना वन एम अगर आपने एस लिया है तो वन एम एल एस टू ओ टू आपको ट्वेंटी एम एल ऑक्सीजन दे देगा ये इसकी ये जो लेबल लगा उसका मतलब होता है बीस वॉल्यूम का मतलब हो गया कि बीस एम आपको क्या मिलने वाली है बीस एम आपको ऑक्सीजन मिलने वाली है अगर आपने एक एम एल एस टू ओ टू लिया तो ये इसका एक्चुअल में मीनिंग निकलता है और अगर आप यहां पर इसका ये ये जो दे रखा है यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है एस टू ओ टू की वो निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू ओ टू इज इक्वल्स टू दैट इज इलेवन पॉइंट टू इंटू इलेवन पॉइंट टू इंटू मोलैरिटी ये आपको सीधे सीधे याद रखना अगर आप चाहो तो इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि फॉर्मुला कैसे आया लेकिन आप इसको सीधे याद रखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू इंटू मोलैरिटी आपसे पूछा है परसेंटेज स्ट्रेंथ बताओ तो आपको बताता हूं जरा ध्यान से यहां सबसे पहले आप क्या करोगे मोलैरिटी निकाल लो मोलैरिटी क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको बीस दे रखी है ठीक है उसको डिवाइड करोगे किससे इलेवन पॉइंट टू से तो ये आपने कर दिया इलेवन पॉइंट टू से डिवाइड तो मोलैरिटी आ गया अब आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ का भी मालूम होना चाहिए परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो दैट इज मोलैरिटी इन टू मोलर मास ये आपको पता होगा अगर आप मोलैरिट
सो अगर आपने बी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं तो ये आपके पास तरीके हो गए इनको सोल्व करने के ठीक है बहुत सिंपल है बहुत ही ज्यादा आसान है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आप याद रखो सीधा मगब करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मुला क्या होता है इलेवन पॉइंट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन सो अगर आपको मोलैरिटी मिल गया तो आप परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल सकते हो तो मोलैरिटी इन टू मोलर मास तो आप ये ये जो फॉर्मुले होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में सीख लिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो नॉर्मैलिटी ऑफ थर्टी वॉल्यूम तो आप देखो जरा ध्यान से आपका ऊपर वाला ही फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है इलेवन पॉइंट टू इंटू मोलैरिटी ठीक है और आपको मैं यहां पर बता देता हूं नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज मोलैरिटी इन टू एनफेक्टर ये तो पता होगा नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इन टू एनफेक्टर बहुत सिंपल है तो यहां पर मोलैरिटी और एनफेक्टर कितना होगा एस टू ओ टू का तो जरा ध्यान से देखो एस टू ओ टू का जो एनफेक्टर वो कैसे निकालोगे एक्चुअली एच टू ओ टू ये जो है कन्वर्ट हो जाता है हाफ ओ टू के अंदर ठीक है प्लस एच टू ओ देगा तो आप जरा चेक करो ऑक्सीजन कितने पे जा रहा है माइनस वन से जीरो पर जा रहा है चेक कर रहे हो माइनस वन से जीरो तो आप चेक करो एक ऑक्सीजन माइनस वन से जीरो पर जा रहा है तो दो ऑक्सीजन कितने पर कितने का घट यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है कैसे एक ऑक्सीजन माइनस से जीरो पर जा रही है तो एक का हो गया पर यहाँ पर ऑक्सीजन तो दो है ना चेक करो तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने का होगा दो का इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनफेक्टर एनफेक्टर क्या होता है दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलिक्यूल और इस मोलिक्यूल में दो ऑक्सीजन है तो एनफेक्टर दो हो गया सो so यहाँ पर चेक करो कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज मोलैरिटी इन टू टू इज एंड इट फॉर एच तो यहाँ पर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा नॉर्मैलिटी बाई टू सो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा जरा चेक करो इलेवन इन टू यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला रख दो नॉर्मैलिटी डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज इलेवन पॉइंट टू ठीक है डिवाइडेड बाई टू कर दिया तो सीधे लिख सकते हो दैट इज फाइव पॉइंट सिक्स इन टू नॉर्मैलिटी तो आपसे अगर आप, आप पूछा क्या है जरा चेक करो नॉर्मैलिटी पूछिए सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फाइव पॉइंट सिक्स यही तो हुआ इस फॉर्मुले से चेक करो फटाफट से यहाँ पर लिखा हुआ है देखो सो so, यहाँ पर नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दे रखा है थर्टी थर्टी डिवाइड बाई फाइव पॉइंट सिक्स तो कितना आंसर आएगा फटाफट से आप देखो कैलकुलेट करो और इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना तो यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए ये मेरी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सो so, गाइज अगर आपको पसंद आया हो और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालोगे गाइज मैंने आपको नीचे बताई दिए कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे और अपने मार्क्स भी लिखोगे सो so, गाइज ये मेरी तरफ से क्वेश्चन थे फटाफट से अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और यहाँ पर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम से मिल सके ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन में डेली दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साथ में इन वीडियो को शेयर करो मैं आपसे यहाँ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे मेरी आवाज को जितनी दूर तक लेके जाओगे उतने ही चैप्टर्स मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए डेली अपलोड करूंगा सो so, आप याद रखिए तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये मेरा प्रॉमिस है तो केमिस्ट्री की तो टेंशन छोड़ दो सिर्फ आप मेरे चैनल पर आओ वहां पर दो दो वीडियोस डेली देखो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा फिजिक्स और आगे बायो पर ध्यान दो बस केमिस्ट्री की टेंशन मेरे पर छोड़ दो मैं उसको आपके लिए मेड इजी बना दूंगा सो नेक्स्ट इज लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मार्क्स को कमेंट जरूर करो लिख के जाओ थैंक यू सो मच गाइज अगली वीडियो मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉड सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू